Hoy os presentamos las Nike Air Zoom Odyssey en versión 2. Zapatillas de 160 euros y 317 gramos en un modelo de máxima amortiguación y además con soporte en la cara interior con este Dynamic Support. Vamos a verlas por partes. Si entramos al detalle de la suela y media suela de estas Air Zoom Odyssey en versión 2, nos damos cuenta que juegan bastante continuistas a lo que habíamos visto en la primera versión en 2016 con este Crash Rail en esta zona exterior para guiar un poco más la pisada además que disipar digamos la energía en el primer impacto de talón un compuesto que creemos que es más duro en esta parte del, del retropié de acuerdo a comparación de la zona de anterior que es bastante bastante blanda y también en esta zona interior más duro para soportar digamos las cargas en la gente sobre todo eh, pronadora que necesita unas zapatillas como son estas odyssey por otro lado en la zona de antepié tres líneas de flexión bien marcadas fijaros como la flexión es clara por la última línea de flexión fijaros en este detalle flexan bastante bien unas zapatillas rodadoras para sumar muchos kilómetros también comentar estos gofres que ellos llaman en esta parte anterior que lo que harán es máximo contacto con el suelo una eh, muy buen agarre también en estas, en estas líneas que también no, no sé si podéis apreciar, pero también de manera ahora mismo eh, vertical, pero que favorecerán el agarre y un material duralón en esta parte del antepié, en esta zona de máximo desgaste para dar mejor durabilidad a unas zapatillas pensadas para sumar muchos y muchos kilómetros. Muchos cortes de flexión, como decimos, para una buena flexión. Si saltamos a la media suela, deciros que tiene 12 milímetros de drop, esta es Odyssey en versión 2, y que juegan con tres densidades de espuma diferente en la web no hemos encontrado especificaciones pero a lo mejor son un cushion eh, no creemos que, que sea un phylon o podrían jugar incluso con materiales más convencionales como modificaciones de leva fijaros cómo hay un compuesto más blando en esta parte de aquí para entrada de talón compuesto también un poco más firme en esta parte de antepié para dar buena respuesta y si giramos en la parte del interior del pie este dynamic support que lo que hace es dar unas columnas de un material bastante más duro una triple densidad una doble densidad que lo que harán es evitar que el pie caiga hacia adentro sobre todo pensados para entrar de talón y en la transición dar máximo soporte en esta parte de aquí y fijaros cómo esta parte también dará soporte pero no tanto y ya será una pisada quizá un poco más neutra y un poco más reactiva en este sentido deciros también que llevan dos pastillas de zoomer tanto en la zona de antepié como en la zona del talón al igual que incorporaba la primera versión vamos a ver el upper de estas odyssey en versión 2 una de las grandes modificaciones que hemos visto en esta versión 2 de la Odyssey es el Flywear. Fijaros cómo en la cara interior sigue plano, con, eh, dando eh, buen, buen ajuste y sujeción de manera adaptativa, dependiendo un poco del gusto de cada uno, en la zona interior plano y en la zona exterior doble Flywear y además es redondeado mucho más duro que la zona interior. Creemos que dará más sujeción, por tanto, eh, aguantará el pie para que este no caiga hacia adentro y poder tensar bien hacia afuera. Además de esto, fly mesh en la zona del, del antepié para dar buena transpirabilidad, además un tacto muy agradable que ya nos gustó en su primera versión. Creemos que es una eh, doble capa bastante tupida por la zona interior y que dará también eh, amabilidad incluso para usar sin calcetines, tendremos que ver en la review, en nuestra prueba. También comentaros este contrafuerte bastante prominente con este clip, un contrafuerte asimétrico como podéis ver dando mayor soporte de donde lo necesita para esa gente pronadora. Comentaros que también este material de aquí es realmente agradable y han anulado quizá ese clip más prominente y un poco más intrusivo que llevaba esa primera versión. Esto es todo por la zona del upper, vamos a ver los interiores de estas Odyssey en versión 2. Si entramos al detalle de lo que es el interior de la zapatilla, fijaros cómo la lengüeta va unida al mismo upper, hace ese efecto que tanto nos gusta, efecto calcetín, y que además con este flywear adaptativo que da la vuelta por debajo digamos, de la plantilla para ajustar todo el pie en unos 360 grados. El tacto del mesh interior es muy agradable y el footbed, aquí lo podéis ver, este footbed de EVA, 2-3 milímetros extras de amortiguación también darán buena suavidad. Con, eh, la zona del talón, como podéis ver aquí, bastante acolchado, muy prominente para fijar bien el pie en esta primera entrada en el calcáneo. Plantilla bastante 
eh, estándar, bastante regular, con estos dibujos que nos recuerdan bastante a Orzolite, antibacteriano, un plus de amortiguación en esos 4 o 5 milímetros y además material antideslizante por esta zona de, a, de arriba. Por último, comentar es que los cordones son muy convencionales, negros, color discreto para llevar con tejanos y redondeades no elásticos. Dicho esto, vamos a recomendar estas nuevas Odyssey 2 a vosotros. Nike Air Zoom Odyssey en versión 2, una zapatilla que nos sorprendió en 2016, que ya probamos que nos gustó porque daba mucha amortiguación, buen soporte y además no era un soporte intrusivo, sino que era bastante apto incluso para neutros que quieran correr largas distancias o gente de peso elevado. Nosotros las ubicaríamos, las recomendaríamos para gente de peso medio, peso elevado, que quiera eh, entrenar y corre, competir a distancias más bien largas, a ritmos, eh, diríamos, tranquilitos, aunque dentro de la amortiguación sí que tiene ese plus de reactividad que quizá otras zapatillas no tienen. Importante, Dynamic Support, una zapatilla pensada para dar máxima amortiguación y también soporte. Nosotros, como siempre, la probaremos en roadrunningreview.com. También animaros a seguirnos en nuestras redes sociales. Y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!